，小娘放心。我男人在扬州守了好些天，那位曾经给魏小娘看诊的蟑螂中，一点踪迹都没有。没有证据，他能掀出什么风浪？话虽如此啊，可是明兰现在已经不是以前那无依无靠的了。若是露出什么马脚来，屋里那个脑前婆肯定会翻起身来替他撑腰。小娘不必担心，主君是疼小娘的，不是？况且这事牵扯了盛家的名声，主君是自然不会让人翻旧账，否则。这岂不是怠慢了主君的决断？等到我们姑娘嫁得高门，谁还敢说小娘你的不是？说到一亲啊，侯爵府老侯爷去世时，各家设棚露祭，他们家大娘子现在要设答谢宴，请了不少故旧迎亲，齐国公家和咱们家也在首要之列。平原郡主还特意叫人带了话，说让咱们也去呢。他们家那个小公爷呀，看着机灵样，竟是个瞎眼的。就是，六姑娘马求会的事儿，可是闹得沸沸扬扬的。我们不妨。看看郡主是怎么收拾这场。嗯，小公爷瞎了眼了，但别家没瞎呀。顾家这个大谢宴，请了不少达官公卿和家眷们，这可是我木儿大展身手的好机会。到时候我要让他们都知道，咱们盛家有这么一个好样貌、好精彩的姑娘。平明郡主看不上咱们。但是汴京，有的是富贵人家，我的木儿才不要在一棵树上吊死。就是。怎么突然想起拜祭祖先了？嗯，不用起来。前日梦见祖父，他说我们这些做孙女的，也没人给他上炷香，所以我就来了。我这几个孩子里头啊，你是最懂事听话的，为父很是欣慰啊。爹，嗯，你还记得我小娘的样子吗？他那时候死的多惨呀！我现在心里想想就难受。爹，您说，您有这么多的儿女，怎么就偏偏我小娘遭遇难产，一尸两命？这究竟是命不好呢，还是另有缘由？这夫人产子啊，本来就是一道鬼门关。你小娘她也是命中无福，哎呀，这也是一桩伤心事啊！你以后不要多想啊。爹，嗯，女儿在路上遭遇水贼，沉入水底的时候，以为性命不保，可是我恍惚间，我好像看见了小娘，伸出了手，拉住我，好像要说什么。说什么了？我就是不知道说什么，心里才慌得很。你这是中了什么邪魔吧？在这乱说一气。女儿在幼阳亲眼见到大祖母咽气了，她死的，死的，死的
不平静，女儿心里害怕极了。罢了罢了，年纪还小，不懂轻重，这些以后不可再提起，免得伤了一家子的和气。还有一件事情，想请父亲准许。说。我听人说，像见到亲人亡魂这种情形，都是亡者在地府过得不安，得做场法事超度一下才好。这也该当，如今是你大娘子当家，嗯，用多少银子，回头尽管去支配。我小娘孤零零的葬在扬州乡下，难免会被孤魂野鬼欺负。爹，你是天子门生，阳气最重。嗯，女儿想请父亲您滴几滴指尖血，滴入到朱砂中，让女儿重新将小娘的牌位再描写一下。嗯，镇着那些小鬼们。这也算是。父亲，您给我和小娘的恩惠吧。圣人曰：“敬鬼神而远之。”咱们家是读书清流人家，这些个怪力乱神的话以后不得再说。你也很不该要求上秦损毁身体。父亲，您说的有道理。是女儿欠妥了，那，那女儿做法事的时候，还请父亲到场，亲手点燃三炷香，撞一撞我小娘的灵魂吧。眼下外头兵荒马乱的了，本该在家里好好的修身养性，你非要弄得如此不吉，你成何体统？父亲，小娘是您的枕边人呀。行了，看你受了惊吓了，我先歇着吧。姑娘，既然主君不肯滴血，你看，我们要不要找一个八字硬的，给小娘秒个牌位啊？不用找，本来就是编出来的。小桃，如果你八字面的话，你愿意为我小娘滴血吗？我愿意呀、啊，小娘平时待我很好，若有糕饼了，还会省给我吃呢。你都愿意，可是我小娘的枕边人，他却不愿意。你是可托付的，他不堪托付八福。那，那怎么办呀、啊？地下的死人睡得不安稳，地上的活人怎么能睡得安稳呢？齐国公主家的轿子，这么说袁若哥哥也来了。哎，还有还有，那是英国公家的轿子。他们家不是一向不喜欢参加这种聚会吗？为什么他会来啊？哎，你看，果然就是他和夫妻俩，没有别人。啊，夫人好，哎，你好。英王家的闺女也来了。别闹了，他胡想叫的，你看好家伙，有人。
这个英国光夫人，诸位，老侯爷去世出殡，各家沿途都设了路祭凭吊，感激不尽。因为还在丧期，免去所有的披红挂彩，曲子和戏台也只唱些思念的词调，招待不周，还请见谅。秦大娘子自老侯爷去世以来，操持着偌大的顾府，劳心劳力，甚是辛苦。摆个小宴，众亲友聚一聚，乐一乐，这也是人之常情。王妃说的一点都没错郡主娘娘平日里说话趾高气傲的，见人说话鼻孔都朝天。这会儿在雍王妃面前，却装出一副闭猫鼠的样子，这倒是何缘故呢？三姑娘庄安，你少跟我来这套。你是不是还以为自己跟齐小公爷打了场马球？他就会抬举你入国公府当门妾室啊！告诉你，郡主娘娘已经看上雍王家的女儿当儿媳妇了。这雍王啊，是要入内做东宫的，郡主娘娘在他面前，自然也是要低声下气些了。瞧瞧吧。那位紫色衣服的，就是雍王的女儿，嘉诚县主。郡主娘娘从小在宫里长大，皇宫大内呢是任她自由来去，想必一定是得到了什么封赏，才会选择这样一个论身材、论样貌，都不如你。奶奶，老费心机了。县主是福禄深厚的人。听闻说呢，这荣妃娘娘一家也看上齐小公爷了。只可惜啊，荣妃宴她无福命薄，消受不起这么好的姻缘。他这一死，郡主娘娘便与雍王家来往。哎呀，哎，秦国公府真是高明啊，刀切豆腐两面光。嗯嗯嗯。不过话说回来，
我家祖上，终归是做过太师的，跟你家不同。俗话说呢，这堂口封得住，人口封不住。你那点小家小气的心思，有事你赶紧塞回娘的肚子里去吧，啊。那边最摸席坐的是谁家的官眷？怎么从来都没有见过？盛家大娘子带着的。郡主的恒哥不是在盛家的私塾读过书吗？两家常有来往，他们呀自然也就跟我们认识。老侯爷去世的时候，盛家也是设了路祭的。原来那个就是盛家的，可不就是他？啊，那叫过来，我仔细瞧瞧。对了，我刚想起一个趣事。我家前几日闹了一个笑话，为了几件小事，屋里的女史啊吵起来。一个厨房烧水的，竟然骂了我的贴身女史，弄得我呀哭笑不得。那郡主怎么处置的？处置什么呀？一个烧水丫头，一辈子都没进过主人的屋子，上不了台面的东西。瞧见没有？上头二位正指桑骂槐呢。说的是谁？你心里应该清楚吧？啊？我都懒得。我耳朵不好使，没听见。没有嫣红姐姐，听得那么清楚。如今啊，这种不知天高地厚的蠢材真的不少。一个个的觉得沾上了一点王府公侯的枝叶末梢，就觉得自己也有了身份。听到这种事情，我都觉得好笑，气都懒得生了。来，不识货。六姑娘，六姑娘。大娘子也出来方便，方便什么呀？我是看不惯那几位装腔作势、指桑骂槐、出来透口气儿的。好孩子，你可千万别往心里去，他卖成口舌之快，就让他们说去。我耳朵不太好使，那么远也听不清。对呀、啊，这就对了，咱不听他的。过些日子，我邀了一些亲眷来打马球，你马球又打得好。不如过来跟我对战一场，那才畅快呢。这，这恐怕父亲和大娘子不允吧？到时候我送帖子到你府上，你母亲看在我的面子上啊，也不得不允。姑娘。抛开家里，只要在外头有我在，谁也别想欺负你。打头一次见你啊，我就喜欢你这种不矫揉造作的性子，对我的脾气。大娘子，贵府的六公子在前院寻娘子，寻我？做什么？奴婢只是见着了，不知公子寻大娘子做什么？怕是有要事吧？大娘子，我就不阻您了。也好，那马球大会你可千万要来啊！哎，那我先走了。哎。你这是那个小贱人，又在家里寻死觅活了，早晚我收拾了他。六姑娘，六姑娘，小宫月来了。
我家新新来了一个扬州的厨子，做这个千层糕做的最好了，我就给你藏着带着来一块你尝尝，味道重不重？嗯，你尝尝我知道，你平日里不喜欢金银首饰、胭脂、花粉什么的，但是你平生啊，最喜欢的就是吃。所以一有吃的呀，我自然就想着给你带过来了。有点冷了吧？嗯。确实是有点冷了。这个千层糕啊，热的时候才好吃你别这么惦记我了，你瞧你，你都瘦了，都憔悴了。我，哎，我不惦记着你，我怎么熬得下去啊？我知道，现在外面纷纷扬扬的都在说，说我要娶这个，娶那个。不过你放心，不管是他公主，还是县主。我绝不会娶别人为妻。我齐衡要娶的大娘子，只有你盛明安一个人。哪怕你永远都不娶我。我也会记得你今天的样子。你放心，若是我母亲不同意，我便以命相搏。我是齐家的独子，我不相信，我不相信他会看着我去死。住口！你无论什么时候，你都不能往死路上面走。只当是为了我，我宁肯不再见你，我也不想看到你自伤自毁。好，好。我，我不会再作践我自己的身体了。我，我我也盘算过了。等过些日子呀、啊，我们这些勋爵门户都要去宫里面过春宴。到那个时候，我当庭恳求陛下，求他将你指婚给我。我母亲就算再强横，他总不敢违抗圣旨吧？这
天就有那么心得痛吗？心得痛，一定心得痛啊！陛下，他为人仁义、善良，乐于成人之美。如果我是真心的恳求他。一定会有出路的。明白。你放心，一定要保重好你自己。你等着我，我绝不负。若是小姑娘不成，本就是成不了的事。姑娘也该好好跟郡主娘娘说说话。娘娘见姑娘这么聪慧，比那县主强多了，自然就肯了。没用。怎么这样的？我只怕小姑娘她过不了郡主娘娘那一关。他若罢休，我就罢休；他若向前，我就向前。你那位婢女说的没错，你那个小公爷，只怕是要他架子。话说，你怎么会在这儿？我回家，取一样属于我的东西。你，你来这里多久了？刚好听完一曲《长生殿》，那你这是都听见了？放心，我不会说出去。那你还拿明皇和杨妃来讥讽我？我这话说的，是随意，理却同。想当年，明皇与杨妃，海誓山盟，百般恩爱，可到头来呢？明皇还不是舍了杨贵妃，为了保全自己的性命和江山。他又不是明皇，有什么江山可保？他没有江山，但他齐家一门的荣辱是需要他来承担的。小公爷为人，确实是才华横溢，友善和气，是个好人。但是。他却扛不住这么大的担子，到时候只怕你会摔得很疼。原来二叔嘴上说着不在意，心里其实是一直都记恨我的，记恨我搅和了你和嫣然姐姐的婚事。嗯，顾二叔，你是个好人，奈何嘴上生刺猬。二公子，哟。他们要来抓我了，你赶紧跑吧！你，他们是来抓你的，那你不要紧吗？这是我家，有什么要紧的？嗯，我我或许可以帮你把这枪拿拿着。不用了吧，我的事儿不连连六姑娘，赶紧走吧，快走吧。公子，别为难我们。怎么，才多久没见就拿我当贼了？我告诉你们，虽然我已离开顾家，但顾家祠堂宗谱上还有我的名字呢。顾家没你这样的子孙，你还有脸回来？祠堂这杆枪，我要拿走。你已不是顾家的人。祠堂里的东西，你休想拿走！我八岁那年，与父亲进宫面圣，当时我在官人面前耍了一套枪，官家甚是高兴，把这杆枪赏给了顾家。没有我，就没有这杆枪，我为何不能拿走？再说，我现在对顾家已经毫无留恋
这杆枪是我自己挣回来的，我一定得拿走。既然摆在顾家子的，那便是顾家的。顾家的一草一木一针一线，你都休想拿走！你，就凭你们几个，能拦得住我吗？你若不怕再落个弑兄的罪名，就从我身上踏过去，便任由你拿。你，你，罢了。今日我不打你，省得让你在众人面前再做一场戏。嗯，这杆枪，我给你。你爱把它放在正厅也罢。放在祠堂也行，但你记着，总有一日我是要回来的。你得给我开中门，扫庭院，把我请进祠堂，双手将此枪奉上。你休想！是不是你？给公子和盛家那个庶女牵线搭桥，令他们见面了？没，没，没有。你还敢狡辩？你要是不承认，那我就打死你。确实没有，大娘很明鉴。好吧，你不说也罢。是不是你不打紧？你说不说也不打紧。横竖今日，我是要打死你。娘娘，娘娘，饶了我吧，娘娘！小公爷，小公爷，小公爷，小公爷！母亲，母亲，你这是要做什么？不为他做错了什么？背着我，撮合你和盛家那个丫头去私会，还死不承认？不承认！我就打死他！没有，不为他没有，我没有与人私会，不为他没有把我与人私会。母亲，我求你，我求你饶了公爷吧！母亲，我求你，母亲！你们当我死了还是下了？在雍王一家子眼皮底下变戏法，这要是让王妃知道了，那还得了？今日不打死他，明日府内的下人们。就有样学样，帮着你忤逆父母，哪还不反殿了？打死他！母亲，我求你，求你饶了我！母亲，母亲，禀大娘子，不为断气了。病成这样了
，这要是去哪儿啊？这家伙待不下去了，我快要被憋死了。你不要父母了。是我的知心人，他敬我，爱我，心里疼我，可怜我。你杀死他，就是要把我的心一起杀死。可是，我我不能再做一代年了。您不让我跟明兰在一起，我偏要跟她在一起。我现在，我现在就去收下地契。元若，元若，你要去，就是让我和你父亲去死飞燕为何会死？全都是因为你。那荣家最先有意和我们结亲，荣妃已经召我进宫两次，明里暗里的也说了好几次。那荣家祖上，不过就是泥瓦匠出身，一家子都不堪说的。我心里不愿，可也不敢贸然拒绝，只好敷衍着。后来有一日，金陵池外的马球赛上，雍王的女儿嘉诚县主，对你一见倾心，回家就央求父母做主。雍王虽然儿子很多，可只有这么一个女儿，从小当她掌上明珠，有求必应。那几日，雍王妃便登门来试探，我左右为难，两家子都得罪不得，只好说了实话。没想到，那雍王妃。当面没说什么，后来上园灯会，就有了钟飞燕那档子事。是，是永安家干的。小荣妃最疼爱她这个妹妹了，可凭着小荣妃如此荣宠，官家连御林军都派了出来。偏偏连个贼人影子都没找着，除了雍王，谁家还能做得这么滴水不漏？这简直太无法无天了！难难道官家就坐视不管吗？官家为立储一事，忧郁病倒。一个多月都没上朝了，未免他心烦，后宫上下无人敢将此事告知。幽王出身高贵，子嗣众多，年纪又在宗室诸子中最长，呼声最高。若是他是册封为太子，就更加权势熏天，得罪不得呀。他现在还不是太子，不管他是不是太子，都是踩在咱们头上的人物。况且，因着荣妃宴一事，荣妃一家也恨了咱们。齐家又人丁不旺，子侄不争气，只靠咱们这一支撑着。你父亲虽然有个延误的差事，可是。如今又没得做了
，只领个虚职，并不受官家赏识。这些年，全凭着我，在官家皇后身边长大，得他们一点清洁，才保着国公府这十几年的兴旺。你不答应婚事，如果有一天，官家没了。新皇登基，到那时候，天翻地覆，咱们没了靠山。那时候，咱们可就真成了砧板上的鱼肉，任雍王宰割了。说，老死大起。如今我这样一个粗鲁的男子，竟然也可以惹出这样的祸事来。我先，只要我死了，雍王就会放过我们一家了。你说什么傻话？我没法。现在要叫齐家，就只有这一条出路。不见，你现在就是怀抚永王妃，他想要啊，可以。除非，县主愿意嫁给一具尸首。不行，你是齐家的独子，我们只有你这一个儿子，你不能死。母亲若是不愿意去，我自己孝顺送去。郡主，官爷的车回来了。回来就回来，慌什么？车回来了，人没回。是绿飞。